వృద్ధ కళాకారుల పెన్షన్ బకాయిలను అందజేసే జీవోను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కళాకారులకు వైఎస్సార్ పెన్షన్ జీవో విడుదలపై వైకాపా సాంస్కృతిక విభాగం విశాఖ నగర అధ్యక్షులు వంకాయల మారుతి ప్రసాద్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు ఈ సందర్భంగా మధురవాడ గణేష్ నగర్ లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ తో పాటు రాష్ట్ర సాంస్కృతిక పర్యాటక శాఖ మంత్రి అవంతి శ్రీనివాస్ లకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు ఒక్కో కళాకారునికి నెలకు మూడు వేల రూపాయల చొప్పున మొత్తం పద్దెనిమిది వేల రూపాయల నగదు ఒక్కసారిగా అందుతుందన్నారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా ఉత్తరాంధ్ర రంగస్థల కళాకారుల సంఘం గౌరవ సలహాదారుడు కలియుగ అర్జునుడు కురిటి సత్యం నాయుడు వార్డు అధ్యక్షులు పోతిన శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు సుమారు ఆరు వేల నాటకాలు ఆడేటువంటి ఏకైక వ్యక్తి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఎవరు ఉన్నారంటే కలియుగ అర్జునుగా బిరుదాంకరేటువంటి వ్యక్తి అండి ఇతన్ని మనం చూస్తే టీవీ వన్ యూట్యూబ్లో వస్తుందండి ఆయన ఇంటర్వ్యూ కొన్ని వేలు రాత్రనిగా పగలనిగా ఇంట్లో మనీ చనిపోయినప్పుడు కూడా కబుర్ లేని పరిస్థితి ఉంది అప్పుడు సెల్ ఫోన్స్ లేవు ఈ రోజు ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్తే పది పదిహేను రోజులు నాటకాలు ఆడుకుంటూ 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 ఇంటికి వస్తే అన్న తమ్ముడు చనిపోయాడు అనే విషయాన్ని తెలిసి పొంగిపోయి మళ్ళీ అదే రోజు స్థానం తలకు స్థానం చేసి నాటకాలు ఆడే రోజులు ఉన్నాయి సార్ అలాంటి వ్యక్తి ఈరోజు మన పక్కన కూర్చొని ఈ యొక్క పత్రికా సమావేశంలో పాల్పంచుకోవడం ఇది మా పూర్వజన్మ సుకృతంగా భావిస్తూ ఆయన రెండు వేల రూపాయలు మహిళా కళాకారులకు ఇవ్వడం అన్నది పన్నెండు డూరేళ్ళు మొన్న డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల నుండి మనం ఒకటో తారీఖున పుట్టినరోజు చేసుకున్నారండి మరి ఉన్న పాతిక సంవత్సరాలు కూడా పాతిక రెళ్ళు యాభై వేల రూపాయలు మాకు ఇచ్చి ఆయన ఆయుష్ పోసుకోవాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ తోటి మానవుడిని గౌరవించి వారి యొక్క కష్ట సుఖాల్లో పాలు పంచుకుంటారని ఆశిస్తూ మేము కూడా మా తరఫు నుండి కళాకారుల తరఫు ఎందుకంటే ఉత్తరాంధ్ర కళాకారుల తరఫున మా అబ్బాయి వంకాయ మారుతి ప్రసాద్ గారు జనరల్ సెక్రటరీ గారు అడ్వైజర్ అందుకని చేత మా సైడ్ని కూడా మేము ఒక మెమరాండాన్ని సమర్పిస్తాం దానికి మీరు ఆజ్ఞ పోసి దాన్ని ప్రజలలో చేసి మరుగునున్నటువంటి కళాకారులకు ప్రతి కళాకారుడికి ఉపయోగపడగా మీరు ఉపయోగపడతారని మరొకసారి సభాముఖంగా మీ అందరికీ ప్రార్థిస్తూ మా మారుతి ప్రసాద్ మారుతి ప్రసాద్ గారికి మధురవాడ ముద్దు బిడ్డ అనేటువంటి టైటిల్ కూడా నేను ఇవ్వడం జరిగింది పౌర సంక్షేమ సంఘం తరఫున దానికి తగినట్టుగానే అతను వ్యవహరిస్తున్నారు తప్పకుండా వారు చేపట్టే ప్రతి కార్యక్రమం కూడా జైల్లో అవ్వాలని నేను ఆశిస్తూ మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కేవలం కళాకారులకే కాదండి సుమారుగా నలభై వేల కోట్ల రూపాయలు బడుగు బలహీన వర్గాలకి బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ మైనారిటీ మరియు అధిక వర్ణాల్లో ఉన్నటువంటి ఆర్థికంగా వనకు ఉన్న కులాలకి వారు సహాయం చేస్తున్నారు అభివృద్ధి సంక్షేమం అనేటువంటి పథకం మీద వారు సహాయం చేస్తున్నారు నలభై వేల కోట్లు అండి అందులో విలేకరులకి పోలీసులకి చాలా కష్టం సెట్ కాదు ఎక్కడైనా ఏదైనా సరే చాలా తేడాలు ఉంటాయి ఎందుకంటే నేను చూసిన నా ముప్పై ఏడు సంవత్సరాల సర్వీస్లో నాకు ఇక్కడ ఈ మధురవాడ వచ్చిన తర్వాత నాకు కొన్ని కోట్లు కలిసి వచ్చినట్టు ఆనందం ఉంది కారణం ఏంటంటే సత్యసాయి వాళ్ళు సేవ చేస్తారు ఉత్తమ సేవ అందించేది ఒక రూపాయి తీసుకోకుండా నేను డబ్బులు గవర్నమెంట్ డబ్బులు తీసుకొని సేవ చేశాను నా సేవ పెద్దగా కాదు కానీ నా వెనకత టూ మంత్స్ నా వెనకతల తిరిగి నా వెనకత ఉండి నేను ఏం చేస్తున్నానో సెంటర్లో అని తెలిసి ఆ సత్యసాయి ట్రస్ట్కి రాసి ఉత్తమ సేవ పురస్కారం ఇచ్చారంటే చాలా గ్రేటు అందులోని విలేకరులు ఎవరికి పోలీసులకి సేవ ఇలాంటి కార్యక్రమం చేయడం అంటే నా ముప్పై ఏడు సంవత్సరాల్లో ఇదే ప్రప్రదం విలేకరులు విలేకరులు అందరూ నాకు బాగా పరిచయం కానీ పోలీసులకి ఇలా చేస్తారనేసి అనుకోలేదు అందులో ఈ మారుతి ప్రసాద్ గారు నాకు సెంటర్లో ఎప్పుడు బట్టి కానీ కనిపిస్తారు మిమ్మల్ని